下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。你看这三少爷、三少奶奶，从昨天起到现在，一直在内院没出来，哪有这样养身体的呀？莫不是三少爷憋在房中出什么事儿了吧？哎哎哎，胡大姐！哎，你这是做什么？还不快把他拦出去！不是，我是担心三少爷。你看他一天没出来了。三少爷服了药，睡下了，任何人都不许打扰。快出去！哎，好。以后，谁要是再敢胡乱进内院，我就去告诉三少爷，到时候回了祁府，老太君要是怪罪下来的话，我看你们谁担得起！小心姐姐，我们不敢，不敢！快走，快出去！昨日三少爷一天没出来，再走了，你们怎么都不着急呀、啊？小姐，少爷，你们怎么还不回来呀、啊？小心我，撑不了多久了。唯恐整个祁府都听不到你喊是吧？少爷，这是老关的消息。哎，少爷，就就我那马车夫也来消息了。什么消息？快说！就那马车夫说吧，就三少爷和三少奶奶在别院中，然后终日在内院里面，这大门不出，二门不迈，也不露个脸，就他那小丫头在门口守着，也不让见人，也不知道在搞什么鬼啊。原来如此，他们此刻根本就不在别院当中，不在别院，那那在哪儿呢把消息给老关传过去。
大叔，您知道白雀庵往哪走吗？白雀庵，不知道。多谢。哎。请问，您知道白雀庵怎么走？白雀庵呀，你们顺着这条山路啊，一直走，再向东行，半山腰上就是了。多谢，不用谢。打扰二位，不知你们二位是否见过一位年龄五十岁左右的瞎了眼的乞丐老太？大娘，麻烦问一下，有没有看见过一位五十多岁瞎了眼睛的老太太？没见过，没有看见。五十岁左右的瞎了眼的乞丐老太，有没有见过五十多岁瞎了眼睛的老太太？没见过，没见过。有没有见过五十多岁的瞎眼老太？多谢，没见过。多谢。难道是这耳报神给的消息有误吗？应该不会，江湖中人各有各的活路，耳报神在江州这一块就是吃卖消息这口饭的，他不会砸自己的招牌。哎，不玩了，不玩了，我都当了一天小偷了，我要当大侠。弓箭给我，小偷，你可要小心了，现在我换了身份，当大侠了。嘿，对呀、啊。换身份，我怎么没想到呢？想到什么了？这瞎眼老太被追杀了那么多年，为保性命，说不定现在已经换了一个身份，不再是乞丐，不再是乞丐。嗯。可是这庵里除了乞丐，那只剩……我明白了。哎哎，小师太，嗯，请问一下，你们庵中有没有一位瞎了眼的师傅？你说的是陆玄师太吧？他此刻正在斋堂用斋饭呢。多谢。走。来，我帮你。你啊，多吃点这野菜啊。打听到了，师傅法号陆玄，去年刚到暗中来剃度，在此之前无依无靠，四处流浪，那就八九不离十了，就是他。打扰二位师太，我们夫妻二人初来乍到，想讨一口斋饭，不知可否应允？啊，二位施主，快快请坐，多谢，多谢，多谢，进来。庵中救济的贫困灾民越来越多，开支越来越大。为了节俭，斋饭中多选用野菜作为辅食。幸好有我们的陆玄师太颇懂烹饪之法，每日换着花样的做斋饭，倒也颇为有趣。两位贵客，尝个鲜吧。好。嗯
，没想到这区区野菜，竟然也能做出如此美味。全林州的厨子都做不出这样的美味。来，再点菜啊，再吃点这个。两位师太感情很好啊，啊！主持师太慈悲为怀，他可是陆玄师太的救命恩人呢。哎，你且出去看看，看看香客们的斋饭可做好了吗？是。刚才那位小师傅说救命恩人，不知是陆玄师太早年间遭受过什么劫难吗？都是些陈年往事，不提也罢。这说来也巧，我们夫妻二人的一位朋友是江州人，去年家中遭遇横祸，不得不离开了家乡。在离开江州之前呢，他曾经接济过一位瞎眼的乞丐老太。得知我们夫妻二人要来江州之后，便嘱托我们要来探望探望他，想知道故人是否安好。我的这位朋友，名唤寂静堂。善哉善哉，天下受苦的人太多了，愿佛祖保佑庇护。看着二位不像本地人吧？晚辈姓齐，林州人。家中排行第三，姓齐，师太，我们知道，您就是当年瞎了眼睛的老太太。我夫君是齐家三公子，这一次特地来江州，就是来寻您的。残害您儿子的人，在江州横行霸道，在齐家也作恶多端。我们想告发他，惩举他。却苦于没有证据。您跟我们回到林州去，去当人证吧，去把他的恶行说出来，我们一起收拾他。二位施主认错人了，老尼久居安中，对二位所说之事，全然不知。师太，就这么算了吗？那倒不会。这陆玄师太决然回去，定是因为不相信我们。毕竟我这齐三公子，可是跟害死他儿子的柯世昭是一家的呢。那可怎么办啊？先取得陆玄师太的信任吧。再想办法把他带回林州。嗯，我们就不依不饶，缠到他答应。那叫动之以情，晓之以理。找师太去。哎，这位小师傅，阿弥陀佛，你可见到陆玄师太了？去后山了。多谢。我们是齐家夫妇，二位施主，请回吧。你们认错人了，我不是你们要找的那位。师太，我知道您还是不肯信任我们，我们也深深为您和您儿子的事感到痛心。但寂静堂告诉我们，您儿子走后，柯世昭便搬到了姬家药铺。阿弥陀佛，作孽呀！老尼每日。会为你所说的那位苦主诵经超度，愿他来世多生个好人家。
关爷，我一直跟随着那对小夫妇，然后他们到尔豹神那儿，打探到那瞎眼老太的消息。如果我没猜错的话，这个老尼姑就是当年的瞎眼老太。尔豹神的消息不可能有错的。柯少爷寻了他很久，没想到这个老太婆竟然躲在这儿。咱们还真是得感谢他们俩，帮了咱们大忙。按照柯少爷的吩咐，杀了灭口。是什么人？我们是送你去跟你儿子团聚的。姑奶奶，先把你送下去。给我上！这一点小伤真不疼的。齐天伟，被人欺负说不疼，被人打也说不疼，这么大的口子你说不疼？你在我面前不要装了，都怪我没有保护好你。要不是我家娘子武艺高强，我早就被劈成几十瓣了。别哭了，就知道逗，就知道笑嘻嘻。公子是为了救老尼才受伤的，老尼，感谢二位的救命之恩。师太不必。师太，这是我们应该做的。师太，虽然你躲入白泉庵中削发为尼，但也阻止不了那群人的杀心。你的行踪现在已经暴露，他们定不会善罢甘休的。对啊，师太，这样躲下去不是办法。要不，您就跟我们回林州去吧。去揭发柯世昭的恶行，替您儿子报仇。好，若不是二位救了老尼的命
老尼也无法知晓二位的为人和真心。你们是好人，我就不再遮遮掩掩了。可是找那个恶贼，为了夺得季家药铺，把我儿诓骗去，下毒害死。现如今，他还想要了我这瞎眼老尼的命。师太，不瞒您说。我的两位亲生哥哥也可能是被柯世昭给害死的。我这么多年来就是为了寻找证据，为我的至亲至爱之人报仇。杀你儿子的恶人，那也是我的仇人。是啊，师太，我们一起为枉死之人报仇雪恨。我这老尼留着一条命，就是为了有朝一日能为我儿沉冤昭雪。要不然。我这条命就随他去了，只是苦于深渊无门呐、啊。我们可以帮您，但我需要您去做个人证，把您这些年所见所闻，把您儿子被害死的经历，通通告诉老太君，让老太君知道柯世昭的险恶为人，老太君便会为您做主，为您的儿子报仇雪恨。好，只要能为我儿讨回公道，要我做什么都可以。那如今的当务之急，就是咱们速速回到林州去。可我刚才查看了一下，下山的路都被他们封死了，你又受了伤，硬闯肯定不行。咱们得想个办法才行。师太，那一车臭臭的东西。装的是什么呀？哦，小师傅们将夜香存放到此处，等夜香车满了，夜香郎就会把它送到白雀庵的菜园子里。有法子了，天雷，这夜香郎就由你来当了。师太，一会儿我们要演一出好戏，不知道您的眼睛是否方便？老太婆虽然眼瞎。但是听觉和触觉都还灵光，我这平时行动没什么障碍。那便好，眼下就差一身法袍了。这好办，顺着这草棚往东走半里有一口古井，我们常在那里洗法袍，小师傅们都把衣服晾在那儿。那我去借一身。哎，我同你一起去。你都受伤了。乖乖待在这儿，我马上回来。嗯、我打不过还跑不过吗？嗯。起来，起来，起来！守了一晚上了，连个鬼影都没有，你还睡？其他路兄弟会不会已经把他逮住了？能吗？哎呀，这么臭啊！你放屁了？放你娘的狗屁！哎，站住！干嘛呢？阿弥陀佛，二位施主，我们是把叶香送到园子里浇菜的。臭死了，臭的我眼睛都疼，快走！等等，你们。到夜香，确实是到夜香了。这这这太臭了！你这小徒弟怎么这么干啥？干干啥？干啥？快走快走！快走走走走走走！哎呀，你快快点儿！太小偷了，这大清早的，贵气，恶心死什么玩意？官爷，这暗中上上下下都找遍了，那三个人不见了
，不见了。难道他们插着翅膀飞走了吗？这样，你赶紧下山。那个男的受伤了，走不远。我断定他还在城内，挖地三尺，也要把他给我找出来。好，我现在就带兄弟们去找。等等，你现在先给柯少爷去送信，告诉他，那个瞎眼的老太已经跑了。如果咱们追不上的话，让他提前在林州城内做好安排。一旦他们进入林州地界。我们便可守株待兔，方能拿下。是，走。撤。刘医师，来。哎，娘子，你看是不是打胜仗了？真的。耶！走，进去瞧瞧。哎，女子不能擅自进入。等一下，平威。哦，我这也没看见什么女子不让擅入的牌子呀、啊。廷威，哎，舅妈，舅妈，舅妈，大晚上，想死你了，舅妈。我多少年没见你了，你又长高了。舅妈，啊。你舅舅骗我说，这有什么女子不让擅入的牌子啊？哦，之前是有来着，但昨天给撤了。你来的真是时候，舅妈。这么巧，小薇，哎，打胜仗了是不是？哎，对对对，走，一起瞧瞧去。走走。这就是中军大帐。大哥，将军出来了，慢点啊。大哥。将军，刘先生。将军，好，我来介绍一下，这位是我的夫人。干娘在上，请受冰宴一拜。哎，这可不行，杜姑娘太客气了。我们里边坐吧。好，走。来来来，来。嘿嘿这几日。战事还顺利，顺利。哇，这就是将军大帐啊！好气魄呀！当然了，舅妈，我们这可气派了。干爹，干娘，请受冰宴一拜。一日为师，终身为父，更何况师父还在抢匪刀下救过我一命。也请受此人一拜。哎，将军，你们这样不是折煞我们两口子吗？快快请起。我中毒箭，生命危在旦夕，救我一命，便是我的再生父母。更何况，我还是他干女婿呢。啊啊！懂了懂了。哎呀，你说，你这出去一趟可以呀、啊？什么师傅啊，干爹呀、啊，黑月老的活儿你都一块干了。<笑>干爹从林州来，不知道玉湖妹妹在祈福的近况如何？说来也是缘分，这齐家的三公子与玉湖姑娘性格相合，意趣相投。只不过，这祈福之上
有一恶人作祟多年，玉壶姑娘嫉恶如仇，勇敢大胆，而且还有一身好功夫。她错嫁到齐府之后，正好助了齐家三公子一臂之力，两人一来二去就产生了感情。真是没想到，玉壶妹妹与这齐三公子竟有这种缘分呢。嗯，你们这就叫歪打正着。来，祝贺你们，抬杆一杯。祝贺你们。将军，既然前线已经大获全胜，林州那边他们二人还与恶人相缠，我想尽快处理完军中的事务，赶回林州，助他们一臂之力。记者兄妈，你们真是悬壶济世，行侠仗义，有点那个侠者风范啊！<笑>什么侠不侠的，我们俩就是爱管闲事罢了。<笑>正好，今晚我在军营设宴，一来为军队大捷，二来也为二老接风。嗯，来，干干干干！这边这边，军营军营，快来这里！哎，哎，来了，这来这样，用双手用力摁住啊！李军营，去去那边，快点啊！来这边，程军营。那边几个伤员伤口都已经发炎了，你赶紧看看。好，赶紧用这些纱布把他们的伤口处理一下。干娘，药粉快抹好了吗？啊，马上就好。公主啊，今天的第一位是文状元，吏部侍郎，文采非凡呐。这第二个。是武状元，叫刘大力，体魄强健，力大无比呀、啊。还有这第三位，吴大学士，山西太原人。这些我通通不喜欢，都拿走。哎呦，公主，这都是第三回了，皇后说再挑不出好的就……就怎么着？我不招考，二我又不买牛，三我不喜欢吃醋，这些一看就惹人烦。公主息怒，公主息怒。你还说，你气死我了。都先下去吧。公主，您消消气儿。皇后娘娘驾到儿臣拜见母后，公主，这是怎么了？快，快起来！谢母后，母后，那些画像里的男人，我一个都不想嫁。女儿就想留在母后身边，一直伺候您一辈子。净说胡话！这女大当婚，哪有不嫁的道理？我听说，你这是挑了一个又一个，挑了二十多个，是不是眼挑花了？母后，女儿为了您也愿意嫁，但是我就是很讨厌那些装模作样、做梦都想当驸马的男人，非得是我自己看得上，我才愿意嫁。这选驸马可是件大事。嗯，为母看准了就行。不行，那可是女儿一辈子的幸福。既然这样的话。女儿只好，只好逃婚了。你，喜报，喜报，喜报！皇后娘娘，喜报！袁大将军与藩邦四战四捷，皇上龙心大悦，请皇后娘娘去养心殿共饮。这个园部区还真有一番作为，若他成为驸马，定能配上我儿。试试。嗯
，就一个。我叫你。报。将军，船只公公到了。知道了，这就回去。是。去去就回。这。天承运，皇帝诏曰：大将军袁不屈御敌有功，特敕封为定北侯，并赐婚与昌平公主，永结连理，亲此。袁将军。袁将军，接旨啊！<笑>